ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் லெவன்த் இயர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் இந்த செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் கார் கூட இந்த மாதிரியான வாகனங்களை காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அல்லது ஒரு நாலு ஹவர் ஆறு ஹவர் விட்டுட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ நிறைய நண்பர்கள் வந்து இப்போ நான் பார்க்குறேன் நிறைய நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வண்டி ஃபஸ்ட்டு கியரில் விட்டு தான் ஆஃப் பண்ணுறாங்க வந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படியே கிளச்சை பிடிச்சிட்டு செல்ஃப் பட்டனை தட்டிவிட்டு அப்படியே வந்து மூவ் ஆகிடுறாங்க இது என்ன பாதிப்பு உண்டாக்கும் இது நல்ல ப்ரொசீஜரா அப்படிங்கிற பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ வார்ம்அப் அந்த என்ஜினுக்கு வார்ம்அப் தேவையா தேவைங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ இப்போ நம்ம செஷனுக்கு போகலாம் இங்கே ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் அவெஞ்சர் மோட்டார் சைக்கிள் நிறுத்தியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ என்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினுடைய பாட்டம் போர்ஷனில் இருக்குது இப்போ என்ஜின் வந்து வண்டி ஐடல் நிற்கிது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுடைய எல்லா இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆயிலும் இன்ஜினுடைய பாட்டம் அடியில் இருக்கக்கூடிய சம்ப் சம்புக்கு வந்துடுச்சு சம்புக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பட் என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணோட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளச்சு யூனிட் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராங் ஷாஃப்ட் யூனிட்டுக்கு மட்டும்தான் கிராங் ஷாஃப்டுடைய பேரிங் மட்டும்தான் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு லூப்ரிகேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூவிங் காம்பினன்ஸ் மூவிங் பார்ட் அசையக்கூடிய பாகங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே சிலிண்டர் சிலிண்டர் பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே நகரக்கூடிய பிஸ்டன் கனெக்டிங் ராட் பிஸ்டன் ரிங்ஸ் இங்கே இருக்குது அதற்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் டைமிங் சேனல் வண்டியாக இருந்தால் ஒரு வேளை இது அந்த பக்கம் இருக்கலாம் அதே போல் என்ஜின் ஹெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வால் ராக்கராம் இதெல்லாம் நம்ம நிறையா வீடியோக்களில் காட்டியிருக்கோம் வால் ராக்கராம் கேம் ஷாஃப்ட் இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா பேரிங் இருக்குது ஸோ இந்த எல்லா பார்ட் எல்லா காம்பினன்ஸுக்கும் உங்களுக்கு போதுமான லூப்ரிகேஷன் இல்லாமல் ஏற்கனவே நீங்கள் வேணால் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் காலையில் விட்ட வண்டி கொஞ்சம் ஆயில் பசை இருக்காதா அப்படின்னு ஆயில் பசை இருக்கிறதுக்கும் ஆயிலோடு ஓடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இந்த எல்லா காம்பினன்ஸுக்கும் ஃப்ளக்ஸ் இது நிறைய ஆயில் அதாவது நல்ல ஆயில் வந்து மெர்ஷாய் இம்மர்ஷாய் ஓடுற அளவுக்கு மூழ்கி ஓடுற அளவுக்கான ரொட்டேஷன் எப்போ கிடைக்கும்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மினிமம் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு பத்து செகண்ட் அல்லது இருபது செகண்ட் வந்து அந்த என்ஜினை அப்படியே ஓட விடுங்க ஓட விட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லூப்ரிகேஷன் பம்ப்லேருந்து என்ஜினுடைய எல்லா பாகங்களுக்கும் ஆயில் சர்க்குலேட் ஆகுது ஸோ எல்லா பாகங்களுமே உங்களுக்கு லூப்ரிகேஷன் கிடச்சிருது சரி இதை நான் பண்ணலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் இதே மாதிரி ஹேபிட்ஸில் ஓட்டிகிட்ருக்கும்போது சாதாரணமாக ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டிய என்ஜின் லைஃப் ஒரு நான் எடுக்கவே மாட்டேன் நான் வந்து வாமப்பே கொடுக்க மாட்டேன் எடுத்தோட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிடுவேன் அது மாதிரி ஹேபிட்டில் ஓட்டக்கூடிய என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் அல்லது ஐம்பதாயிரம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் கண்டிப்பாக முன்கூட்டியே என்ஜின் பிரிக்கக்கூடிய நிலைமை கண்டிப்பாக வரும் இது வந்து நம்மளுடைய அனுபவத்தில் கண்டுபிடித்தது ஏன்னா இரண்டு ஸ்ப்ளெண்டர் இருக்கும் ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடும் ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர்லேயே புக வந்துடும் இல்லை வேறு ஏதோ சவுண்டு வரும் என்ன காரணம்னு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கூட ஒரு காரணங்களாக இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வார்ம்அப்பில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் கவனிக்கலாம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் ஒரு என்ஜினில் இருக்கக்கூடிய காம்பினன்ஸ்லாம் உடஞ்சி துண்டு துண்டாக இருக்கிறத என்ன கவனிக்கலாம்னா நீங்கள் அந்த பத்து செகண்ட் அல்லது இருபது செகண்ட் அந்த என்ஜின் ஓடும்போது எனி அப்நார்மல் நாய்ஸ் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மலாக இருக்கா தெரியும் இப்போ இந்த அவெஞ்சர் என்ஜின் எப்படி ஓடும் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் அதை ஓட்டக்கூடிய நண்பர்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுடைய என்ஜின் சவுண்டு நார்மலாக இருக்கா ஏதாவது அடிஷ்னலாக சவுண்டு வருதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உடனே அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லா மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் கார் எல்லா வாகனங்களுக்குமே வார்ம்அப் அப்படிங்கிறது தேவை என்ஜின் பெட்ரோல் என்ஜினாக இருக்கட்டும் டீசல் என்ஜினாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக வார்ம்அப் அப்படிங்கிறது தேவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளாக இருக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அது பயன்படுத்தும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிவா லெவன்த் கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்கும் நன்றி பாய்